vamos que vamos, vascaínas e vascaínos, o seu canal está chegando com informações quentinhas sobre o nosso Vascão, hein? Vamos que vamos, tem reforço apresentado e tem uma lista que só cresce de saídas de jogadores do nosso Vascão. Pra cima deles, meu Vascão, vamos que vamos. Olha, conheceu o meu trabalho? Peço aquela moral... É de vascaíno para vascaíno, então se inscreve aí, é só você apertar esse botão de se inscrever, dar moral aqui para o vascaíno, deixar aquele joinha para fortalecer e compartilhar. Compartilhe nos grupos de zap, nos grupos de face, joga para geral, joga para todo mundo, para todo mundo estar tá conhecendo o meu trabalho, porque aqui tem notícia, tem novidade, logo mais tem live, sempre com muitas informações do nosso vascão. Vamos que vamos! Que vamos, né, Vascaínas e Vascaínos? E aconteceu agora o anúncio do jogador Adson. E ainda ontem, alguns Vascaínos me perguntavam a respeito: Alex, e o jogador Adson? Ninguém fala mais nada. E eu ainda avisava vocês que ele estava passando por exames médicos e tudo mais. E tá aí, anunciado oficialmente como jogador do Vasco. Ele que chega com aprovação até do neto da Bandeirantes. Ele que é tão crítico, gosta muito do futebol do Adson. É um jogador que pode somar e muito ao Vasco da Gama. Eu desejo toda sorte ao jogador, até porque é jogador do Vasco. Aquilo que eu falo, nós temos que apoiar e vamos estar junto dele. Espero que o Adson possa ser o melhor meia esquerda do futebol brasileiro. Ele é veloz, habilidoso atrevido, não treme em jogos grandes, a gente já viu vários jogos dele jogando contra Palmeiras, São Paulo, Santos e jogando muita bola e a gente espera que o Adson venha para somar e some ainda mais nesse elenco vascaíno que cá para nós, olha aí, olha, o GE trouxe uma informação importantíssima, o Vasco possui cinco jogadores fora dos planos, que a princípio são eles, Zé Vitor, a meu ver, cara, muito difícil de acreditar como que virou profissional também, até porque é um jogador que entrou naquele jogo decisivo e caçou confusão com o nosso atacante Berrete, Barros, Rodrigo, Marlon Santos e também o Miranda. Miranda aqui, gente, teve todas as oportunidades que a gente pensa ter, vai treinar em horário alternativo. Olha... Não sabe se serão emprestados ou negociados em definitivo ou se receberão uma oportunidade no futuro. Fato é que o Vasco segue fazendo a limpa no elenco. Jogadores que não servem, meus amigos e amigas, estão saindo. A gente sabe da dificuldade de vários. Eu ainda penso até ali que pode aumentar essa lista. Quem sabe se o jogador não se firmar o próprio capasso. Que o Vasco pagou o caro e segue não jogando bola do gigante da colina. E olha, queridos, a lista de zagueiro no Vasco só aumenta. Por quê, Alex? Ó, Rojas, Medel, eles devem estar sendo convocados para as seleções deles, tanto Chile quanto do Paraguai. A gente sabe que o Medel é titular absoluto. Agora, Zé Vitor e Miranda não passam confiança para o técnico. E é um desejo antigo ali do nosso representante máximo ali de contratações do Alexandre Matos, o zagueiro Kaká, que estava atuando ali no futebol japonês. E o um amigo do Atlético Mil Grau, página lá do Atlético Paranaense, traz informações que Kaká já encaminhou até o acordo com o Vasco, está acertando detalhes com o clube japonês. O Vasco continua arrumando somente ali a cozinha, a parte de trás. Nós queremos com urgência um camisa 5. A gente quer com urgência ponta, a gente quer com urgência um goleiro reserva. Nós queremos com urgência um atacante de reserva para disputar a titularidade com o Verrete, por exemplo. E vem mais um zagueiro. O Vasco segue arrumando porque o principal defeito do Vasco segue sendo a zaga. É só a gente lembrar, por exemplo, no jogo do Campeonato Carioca, que nós não poderíamos nem ter perdido para aquele time. Mas aonde vieram as falhas? Zaga, goleiro. E o Vasco, então encaminha acordo com o jogador Kaká que estava atuando no futebol japonês. Eu quero te fazer uma pergunta. Você aprova essa contratação do Vasco, uma vez que o Vasco está limitando seus zagueiros? A grande realidade, gente, é que Ramon Dias prepara um elenco que ele pode só olhar para o banco e ter uma peça legal. Diferente de você olhar para o banco e ter jogadores que já foram testados e não deram certo. Não passam confiança. São jogadores que chamam gol. A realidade é essa. A gente sabe quem são esses. E Vasco está, aos pouquinhos, 
saindo fora desses jogadores. Você aprova se chegar do Kaká? À noite tem live e eu vou trazer números, vídeos sobre o jogador Kaká que encaminhou o acordo com o nosso Vascão da Gama. Um forte abraço, fiquem com Deus e vamos que vamos.